ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ರೆಸಿಪಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿಪ್ಸು ಈ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಕೇಕ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ದಿವಸನೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಬೋದು ಇದು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟು ನಿಮಗೆ ಅಮೆಝಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ನಾರ್ಮಲ್ ತಿನ್ನೋದಂತೂ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕವರ್ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದಿಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಆಲಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕವರು ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಲಾ ಕವರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಾಯಿಲ್ ಪೇಪರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತೊಗೊಬಂದರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಕೇಕ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈಗ ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸೈಜ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಒಂದು ಬಟ್ಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಿಲ್ಕಿ ಬಾರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಬೇಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ವೈಟ್ದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೋಕೋ ಪೌಡರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕೂಡ ಕಲರ್ ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಫ್ಲೇವರ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗಿಸ್ಕೊತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರಗೋಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಗಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕರಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಕರಗಿದೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕರಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಇನ್ನೂ ಇಡಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇದು ಪೈಪಿಂಗ್ ಕವರ್ ಅಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಪೈಪಿಂಗ್ ಕವರ್ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಬೇಕಂದ್ರೆ ತೊಗೋಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಆಲಿನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕವರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನು ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಜಿಪ್ಲಾ ಕವರ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಹಾಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಇರೋವಾಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಜಿಪ್ಲಾಕ್ ಮಾ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಡಲ್ಲಿ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ಕೊತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟು ಕೂಡ ಹಾಕೊಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾರೋದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ ಕವರ್ ಮೇಲೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ